Hi all, welcome to Once. In this session, we will talk about basic mechanical engineering. So, BAC examination, we will talk basic mechanical engineering. This is very important. This branch is the same. It means that the syllabus is the basic mechanical engineering. Mechanical engineering is the same. It 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 is the same. अभी आप उनके कॉन्सेप्ट ले फर्स्ट ईयर लगा पढ़ी चाहिए आरिंग लोगों पर बिन्ना तो इतना क्लियर आरिंग ला सो ये जो सेशन वाला रे इम्पोर्टेंट है ना एक तो हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही ना हमारे अंदर स्टार्ट ही है ना सो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले हमारे नोकाम बोलने टॉपिक इन वाले अब आप देखें बेसिक आइटम लगाएंगे ना इंदा आना मैन्युफैक्चरिंग पाले टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंदा क्या ना आ गाइडिंग लगे ना हमारे दे ई डू टॉपिक ले हम कर दा नो कहाँ लगा आइले चरे चरे प्रॉब्लम्स होने ना बट बेसिक आइटम कोल्ड लग गोसिंस होने के लिए दिन है थियरटिकल � so starting with नमलो subject ने पेरे ने वरने इंदा न manufacturing इंदा अलेह अब अब manufacturing इंदा वरने इंदा न इंडा के लिए actually manufacturing इंदा वरने word इंदा इट इस पर किया था manu plus factors manus नमर चा make या नकार इंदा meaning आना वेना काई गोंड उंडा क अंगने इंदा मंदे पंड इले earlier days लगे इल्ला वेरी इंदा काई गोंड सांगन डायन पिन्ने इंदा robot ऐसे ले mechanics टाइप दे बन्जा so basically नमल इंदा उजे raw material ना अल ले मायरम बच्चे हमलोग ना कसे ही रहना करना अपने जो raw material ने finished product ले के तिक्के आने दे basically manufacturing नो वरना raw material ना दा finished product ले के तिक्के अपो अदिन जो अपम ये जो finished product ले के दान अर्थात इन्हें value उड़ना नहीं दे अल ये जो मायरम तेंदे वेले ये क्या ये जो final product ही ना ला so ये जो process ही ना raw material ना दा ना ये finished product ले के तिक्के ना ये process ही ना हम करना manufacturing ले manufacturing process नो वरे � पाले टाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं ना अल्लाह ना हमको इस आधार नम पाले इडी लंडा का अब वो आधार ना बेसिकली आप उनको कंटेंट्स लें ना कास्टिंग फॉर्मिंग रोलिंग ना का पढ़ने ना वो ये टॉपिक है और ना वो ना पाले इडी लें हमको ना वो ये प्रोडक्ट ना का मिलते हैं फॉर एन एक्� अपन आउट स्पैनर नो वरना साधन नमक के दाना हम कुछ रॉ मटेरियल लेंडा की नम्बर इलेट रॉ मटेरियल लेंडा की ना इन्हें हमलंदा चलपा कास्ट ये दावा हम चलपा फॉर्म ये दावा नमलंदा ना आउट स्पैनर ले के दाना ऐसी क्या ना अपन बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नमलं नोकने रहता पाले टाइप पाले रीडी � Additive. इधर के अंदर various manufacturing के अंदर process है लो पहले type manufacturing process है। अपन depending, नमले इधर ले इतने process हैं ना इधर इधर ले ये तो select की यूँ नला अंदर पहले parameter ना depend ही। अपन इधर ले उड़ी पार, इधर ले sub classification है तो उड़ी पार process हैं ना। अपन इधर ले ये तो process है जिसे हमलोग इस आधार में डाकनम नला दा। आवरी manufacturing process selection है ना ये तो material आना, इन्दर geometry है ना � Pinya, itra automation, alah, kami ke assembly yang macam mana, le permanent itu le join jano. Anginnya pala gairing le depend di sana, kami lantai, ini the type manufacturing process yang dah selecti, ini adalah sedikit anda. So starting with casting, first type of le, itu mahadin doktor le, baru oldest le, earliest generation doktor ini adalah manufacturing process yang anda casting ni warna. Awal peri tanya basic le casting ni warna, dah, kami le material le. Melt itu, nama kita yang dah cili ke pohre itu, orang itu dah solidify itu. Nama kita ornaments, alah, walala awatte, malala awatte. Ida ke yang orang ni na, yang dah kan nanti initially gold terkini ni lah ini dia. Aina heat itu, melt itu, melt itu sahaja nanti nanti dah yang dah cili, alah, awal itu cavity lekuk ikim, awal itu cara solidify itu, orang itu dah nanti pohre terkini. So awal itu proses ini parah yang nanti general name aja nanti casting ni orang. So casting is a manufacturing process in which liquid material is usually poured into the mould. Which contain a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify. Apo nama kita ur cavity, venda cavity, correcti shape lalu ur cavity ende. Adalega amalan deh metal ne melt ieu urikip. Apa dah denda solidify ieu desired item la produk ieu. So adine amalan deh casting nu warna. Apo i casting nu warna proses pala type casting proses lalu ende. Sand casting, die casting, naga pernah walare wider topik ya. Mechanical ada. Nampaknya basic mechanical ni, entah mana casting. 
അതിൽ എന്തൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിനിലായിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് വ്യൂ ഒരു സെക്ഷനൽ വ്യൂ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു സാൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ സാൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനൽ വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ എന്താണ് ഒരു ബോട്ടം ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ടാണ് എന്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഫുൾ കാസ്റ്റിംഗ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കോപ്പ് ടോപ്പിലെ സെക്ഷൻ ആണ് കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ് വെച്ച് റാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാറ്റേൺ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഹോള് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ വെച്ച് റാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായി കാണും നമ്മൾ മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സെക്ഷനെ കൂടെ ഒഴിക്കും ആ ഒരു സെക്ഷനെ നമ്മൾ പോറിംഗ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ വരും നേരെ വരുന്ന ഈ ഒരു പാസേജിനെയാണ് എന്താ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഫില്ലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് സാധനം എന്താ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഒരു എക്സസ് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോരോ പെർഫസ് ഉണ്ട് പോറിംഗ് ബേസിനാവട്ടെ റൈസർ ആവട്ടെ കോറ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനൽ വ്യൂ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതിന് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയവും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു വി ബൈ എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവാം സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സോ ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ടേം ആണ് എന്ത് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണ് എന്ത് കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് തിങ് ആണ് എന്ത് പാറ്റേൺ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് എന്ത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്ലിക്ക് ഓഫ് ദി പാർട്ട് ടു ബി കാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യലി മേക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക് ചെയ്യണതിന് എന്ത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ മരം വെച്ച് വുഡ് വെച്ചിട്ടാവാം വാക്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കമ്പൗണ്ട് വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് എ റെപ്ലിക്ക് ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ബി കാസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് റാം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയിൽ മണ്ണിട്ടിട്ട് റാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ ആ ഒരു ചിരട്ടയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ എന്താ മേക്ക് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് എന്ത് പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കോപ്പിനെയും ഡ്രാഗിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു മേളിലത്തെ കോപ്പ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് മാറ്റും പാറ്റേൺ വെച്ച് റാം ചെയ്ത ആ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പിലും അതേപോലെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ സെക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പാർട്ടിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു കമ്പൗണ്ടിൽ അടുത്തൊരു ടേമാണ് എന്ത് മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് പറയണം സോ മൗൾഡിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഈ ഒരു ഫുൾ സംഭവം ഇല്ലേ ഈ സാൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ സാൻഡ് ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുള്ള് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ചെയ്ത് എടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു മൗൾഡിംഗ് സാൻഡാണ് സോ ആ ഒരു സാൻഡിൽ എന്താ സിൽക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്ലേ കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും മോയിസ്ചർ ഉണ്ടാവും എന്നാലാണ് ഇതിനെ ഫുൾ എന്താ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇല്ലേ സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു മൗൾഡിംഗ് സാൻഡാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫേസിംഗ്
മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എക്സസ് മെറ്റൽ എന്താണ് റൈസറിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസർ കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നർത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഷ്രിങ്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വെള്ളമൊക്കെ ഐസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എന്താ ഷ്രിങ്ക് ആവും അതേപോലെ ഷ്രിങ്ക് ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ വേണ്ടി വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൈസറിലുള്ള മെറ്റൽ തിരിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷ്രിങ്കേജിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഷ്രിങ്കേജിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ത് റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് അടുത്തൊരു കമ്പൗണ്ട് എന്താ റൈസർ പിന്നെ വന്നാണ് എന്ത് വെൻറ്റ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണി കാരണം ഇത് വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് കൊടുത്താലാണ് എന്ത് ആ ഒരു ഗ്യാസ് അല്ലെ മെറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് ആവട്ടെ എയർ ആവട്ടെ എന്താ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഇത്രയും കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബേസിക്കലി ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ടേംസ് അല്ലെ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് എസ്പെഷ്യലി സാൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഓരോ ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയത് ഇനി ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ശരി ഈ കാസ്റ്റിംഗ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് ആവട്ടെ മെഷീൻ ടൂൾസ് ആവട്ടെ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ ഹെഡ് പമ്പ് കമ്പോണൻസ് ആവട്ടെ വാൽവ്സ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് വേറെ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ കാണിച്ചേക്കാം ക്ലിയർ എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് മെഷീൻ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളല്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പിക്ചർ വൈസ് ഉള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ വൈസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എന്താണ് ഒരു ഡ്രാഗ് സെക്ഷൻ അല്ലെ കോപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്രാഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം താഴത്തെ ഒരു ഡ്രാഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പാറ്റേൺ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ എന്താ മണ്ണിടുക സാൻഡ് സാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പുട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റാം ചെയ്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേണിന്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു മണ്ണിൽ വന്നു ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പ് ഭാഗം വെക്കും സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഹാഫ് പാറ്റേണിന്റെ അടുത്ത ഹാഫ് അതിന്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയും എന്താണ് സാൻഡിന് ഇട്ട് റാം ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് സാൻഡിന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെന്താ റാം ചെയ്തെടുക്കും സിമിലർലി നല്ല ടൈറ്റിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ് ആ ഒരു പാറ്റേണിന്റെ മേളിലിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് റാം ചെയ്യും ഇനി ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ബോക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പാറ്റേണിന് പാറ്റേണിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ടൂൾസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹുക്ക് ചെയ്ത് എന്താ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റും അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഹോള് കിട്ടും ഇനി ആ ഒരു ഹോള് ആ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റൽ പോകാനുള്ള ഹോളുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ഹോൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും സ്പ്രൂസ് പോലത്തെ ഇനി മോൾട്ട മെറ്റലിന് ഇവിടെ കൂടി ഒഴുകി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മെറ്റൽ ഫില്ലായി എക്സസ് മെറ്റൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഇനി സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ന്ന് കാണാം ആ ഒരു സ്ട്രിങ്കേജ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് എന്താ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫൈനൽ കാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും സോ അതാണ് എന്ത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് വീഴുന്നു സോൾഡിഫൈ ആവുന്നു അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് ഡയറക്ഷണൽ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്ഷണൽ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു
തൂകാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സോളിഫിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പൗഡർ തൂണ പോലെ തന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ പൗഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വാളുകളിൽ എന്താ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകും അപ്പം മെറ്റൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വാളിൽ തന്നെ ആദ്യമേ എന്താ സോളിഫിക്കേഷൻ നടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരും സോ അതിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷണൽ സോളിഫിക്കേഷൻ സിമിലർലി എന്താ പ്രോഗ്രസീവ് സോളിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ മൂവിങ് ഓൺ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഡിഫെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വളരെയധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ബ്ലോ ഹോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഡിഫെക്റ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയൊരു മാർക്കിനൊക്കെ വരാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഡിഫെക്ട്സ് അത് ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിന് വരും പ്ലസ് ആഡോൺ ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആർക്കാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ അഫ്കോഴ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലേ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സിമിലർലി കാസ്റ്റിങ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് മണ്ണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഹോളുകൾ വരാം എയർ ബബിൾസ് ട്രാപ്പ് ആവാം ഇല്ല മണ്ണ് കറക്റ്റായിട്ട് റാം ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താ മെറ്റൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാം അല്ലേ മണ്ണാണ് സാധനം അപ്പം മെറ്റൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ പല പല ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സോ അതിനെ നമ്മൾ ജനറലി എന്താണ് കാസ്റ്റിങ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതിൽ പല ടൈപ്പ് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും മൗൾഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും പോറിങ് മെറ്റൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം മെറ്റലർജിക്കൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫെക്ട്സിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ബട്ട് ജനറലി വരുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഒരു ബേസിക് എന്താണ് ഒരു കാസ്റ്റിങ് നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് ബ്ലോ സ്കാർ ബ്ലിസ്റ്റർ ഗ്യാസ് ഹോൾ സ്പിൻ ഹോൾ പൊറോസിറ്റി ഡ്രോപ്പ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഇൻക്ലൂഷൻ ഡേർട്ട് വാഷ് മിസ് റൺ സ്വെൽ ഷ്രിങ്കേജ് മൗൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് കോർ ഷിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ മെയിൻ മെയിൻ കുറച്ച് ഡിഫെക്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതലും ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫെക്ട്സ് എന്താണ് ആ ഡിഫെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ മിസ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫെക്റ്റ് മിസ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടല്ല കോപ്പൺ ഡ്രാഗൺ വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോപ്പിൻ്റെ മേളിലാണ് ഡ്രാഗ് അത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല പ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു മിസ് മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ത് മിസ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് മിസ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിഫെക്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എന്ത് മിസ് റൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കോൾ ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ മൗൾഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാവില്ല മോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫെക്റ്റുകളാണ് എന്ത് മിസ് റൺ കോൾ ഷർട്ട് മിസ് റൺ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു മൗൾഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാവുന്നതിന് മുമ്പേ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മിസ് റൺ എന്ന് പറയണം വേറെ സ്കോൾ ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അൺഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മെറ്റൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാവട്ട സെക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കോൾ ഷർട്ട് എന്ന് പറയണം സോ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലാവാത്ത ആ ഒരു ഡിഫെക്റ്റുകളാണ് എന്ത് മിസ് റണ്ണും കോൾ ഷർട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് വരാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം ചില്ലിസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഷ്രിങ്കേജ് കാവിറ്റി ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ റൈസർ റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ അല്ലേ മെറ്റൽ വന്ന് സോൾട്ടിഫൈ ചെയ്ത് സോൾട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റൈസർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ വന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നടക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മെറ്റൽ സോളിഡ് സ്റ
ഈ ഒരു ബ്ലോ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് എന്താ ഓവർകം ചെയ്യാം ഇനി ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ബ്ലോ ഹോൾ വരുന്ന വേറൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പൊറോസിറ്റി ഇതും ക്യാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാണ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ബ്ലോ ഹോൾ ഇത്രയും കൂടി വലുതാണ് പൊറോസിറ്റി എന്താ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് ഇതും സിമിലർ സിമിലർ കാരണങ്ങൾ കാരണം നല്ലൊരു പോറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ മെറ്റലി ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് സ്ലോ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ ഹൈ മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ കാരണമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പോറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെൻറ്റിങ് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മോയ്സ്ചർ എന്താ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഒരു പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്താണ് എന്ത് ഹോട്ട് ഇയറിലെ ഹോട്ട് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ക്രാക്കിങ്ങിലെ ഹോട്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേർണൽ ഇല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ക്രാക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഹോട്ട് ഇയർ എന്ന് പറയണം ഇത് മെറ്റൽ സോൾട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ നോക്കി കാണാം ചെറിയൊരു വിള്ളല് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവണേനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഹോട്ട് ഇയർ എന്ന് പറയണത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല ഹാർഡ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള റാമിങ് കൊടുക്കുക ഇല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഒരു ഹോട്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇതിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ നല്ലൊരു റാമിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാമിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി എല്ലാത്തിനും കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റാമിങ് കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇല്ലെ ഹോളുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബെഞ്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് എന്താ കോമൺലി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് മെറ്റൽ പെനട്രേഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ മെറ്റൽ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുക സാൻഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് ആ ഒരു സാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് ലാസ് ഇല്ലേ മൗൾഡിങ് സാൻഡിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണ് ഗ്രീൻ സൈസ് വലുതാണെങ്കിലോ ഇല്ലേ നല്ലൊരു ഹൈ പെർമബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലോ സോഫ്റ്റ് റാമിങ് ആണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇൻ്റെ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് എന്താണ് യൂസ് ഓഫ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ വിത്ത് ലോ പെർമബിലിറ്റി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാമിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്താ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് പിൻ ഹോൾസ് സിമിലർ ടു ബ്ലോ ഹോൾസ് ആവട്ടെ പൊറോസിറ്റി ആവട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാസ് ക്യാവിറ്റീസ് സിമിലർ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടാവുന്ന രീതി ബ്ലോ ഹോൾ ആവുമ്പോൾ ബലൂൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പൊറോസിറ്റി ആവുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ആയിരിക്കും പിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ടോപ്പ് സെക്ഷനിൽ ബോട്ടം സെക്ഷനിലാണ് എന്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സർഫസിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പിൻ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡി ഗ്യാസ് ചെയ്തില്ല സാൻഡിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഗ്യാസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്ത് ആവട്ടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്താ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് സ്വെൽ സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താ എൻലാർജ് ആവുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് എന്താ മൗൾഡ് ക്യാവിറ്റി ആ ഒരു മെറ്റൽ പ്രഷർ കാരണം ഒരു സെക്ഷൻ എന്താ എൻലാർജ് ആവുക അതും കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റാം ചെയ്തിട്ടില്ല മൗൾഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സിമിലർലി ഇതിന്റെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റാം ചെയ്യുക സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ എന്താ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഡ്രോപ്പ് സിമിലർ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരിക ഒരു കോപ്പ് സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡ്രോപ്പ് എന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നോക്കിയത് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയും ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് കാസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുന്നു ഫോമിംഗിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഡീഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് ആ മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലോസ് ആവാം ഇല്ലെ റോളർ വെച്ച് കമ്പ്രഷൻ ആവാം ടെൻഷൻ ആവാം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകൾ അല്ലെ ടെൻഷൻ കമ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനത്തെ പല കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ എത്തിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോമിങ് ആ ഒരു ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായില് അതിലെ ജനറൽ നെയ്മാണ് എന്ത് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് എന്താ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് ഉണ്ട് ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് ഉണ്ട് കോൾഡ് ഫോമിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോട്ടും കോൾഡും ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റലിന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചുമ്മാ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയല്ല ആദ്യം ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഈ മെറ്റലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റീക്രിസ്റ്റലൈൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടും മുകളിലാണെങ്കിൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടും മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് എന്നാണ് ഇഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എബവ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് എന്നാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബിലോ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ താഴെ വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മുകളിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ താഴെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോൾഡ് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് രണ്ട് രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ടും കോൾഡും റീക്രിസ്റ്റലൈസൻ ടെമ്പറേച്ചർ മേലാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് അതിന്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് രണ്ട് രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൾക്ക് ഡീഫോമേഷൻ ആയിട്ടും ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടും സോ ബൾക്ക് ഡീഫോമേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരും റോളിംഗ് ഫോർജിങ് എസ്ട്രൂഷൻ വയർ ആൻഡ് ബാർ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ എന്താ ബെൻഡിങ് ഡീപ്പ് ഓർ കപ്പ് ഡ്രോയിങ് ഷിയറിംഗ് മിസ്ലേനിയസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റോളിംഗും ഫോർജിങ്ങും ആണ് ബി ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിൽ ആസ് പെർ പി സി സിലബസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റോളിംഗും ഫോർജിങ്ങും ആണ് നോക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫോമിംഗ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ത് റോളിംഗ് ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാം റോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് എന്താ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കോമണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഓഫ് എ റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദർ ഇസ് എ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഈസ് ബിൻ കംപ്രസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റല് ഈ ഒരു രണ്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കടന്നു പോകാൻ നേരത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് റെഡ്യൂസ് ആവും ലെങ്ത് എന്താ കൂടും അപ്പോൾ ഇത് റിപ്
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ നല്ലൊരു ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ വളയാനായിട്ടോ അല്ലെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് എന്താണ് ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ വേറാസ് ഇൻ കോൾഡ് ഫോമിങ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കോൾഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രഷർ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ആണ് റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ആണ് ജസ്റ്റ് തിങ് റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെറ്റലിന് രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണേനും അത് നമ്മൾ എന്താ റോളിംഗ് എന്ന് പറയും അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹോട്ടും ഉണ്ട് കോൾഡും ഉണ്ട് ഹോട്ട് റോളിംഗ് കോൾഡ് റോളിംഗ് സിമിലർ ടു ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് ഹോട്ട് ആണെങ്കിൽ റീക്രിസ്റ്റേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മേളിലാണ് കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ റീക്രിസ്റ്റേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ താഴെയാണ് ക്ലിയർ സോ ആ ഒരു കേസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് തിയറീസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് റിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റോള് കൊള്ളുന്ന ഭാഗം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് റോളിംഗ് എന്താണ് ഹോട്ട് റോളിംഗ് എന്താണ് കോൾഡ് റോളിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോളിംഗ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് റോളിങ്ങുകളുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് വീൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോളിംഗ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ടു ഹൈ റോളിംഗ് മില്ലെന്ന് പറയും ടു ഹൈ റോളിംഗ് മില്ല് അല്ലെ ടു ഹൈ റോളിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് റോളേഴ്സേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട തിക്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് പാസസ് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മോഡലാണ് എന്ത് ത്രീ ഹൈ റോളിംഗ് മില്ല് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ കൂടി പാസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൂടി പാസ് ചെയ്യും അപ്പം തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് ഇവിടുത്തെ വീല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു ഹൈനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടി ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആണ് എന്ത് ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ നാല് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റോളേഴ്സും രണ്ട് ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് ഇല്ലെ പ്രഷർ റോളേഴ്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് കിട്ടാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോർ ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ എന്ന് പറയണം അടുത്താണ് എന്ത് ക്ലസ്റ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നാല് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ഈ ക്യാൻ സി അറൌണ്ട് സിക്സ് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മില്ല് എന്ന് പറയണം ഇവിടെയും കമ്പയർ ടു ദീസ് ത്രീ ഒന്നും കൂടി എന്താ ലാർജർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒറ്റടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഫോർ ഹൈ ഇപ്പൊ ടു ഹൈ റോളിംഗ് മില്ല് നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി ഫോർ ആയിരുന്നു ഒറ്റ ഒരു പാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ ത്രീ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നിന്ന് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഫോർ ഹൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഒരു സിംഗിൾ പാസ്സിലാവും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എന്താ തിക്നെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോറിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റടിക്കേണ്ടി എന്താണ് വൺ ഇല്ല ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് വൺ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒറ്റടിക്കേണ്ട നമുക്ക് എന്താ നല്ലൊരു തിക്നെസ് റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ അച്ചീവ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈനൽ വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ടാൻഡം ടാൻഡം റോളിംഗ് മിൽസ് എന്നൊക
എക്സസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മെറ്റലിൽ പുറത്തേക്ക് വരും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഏതാണോ ആ ഒരു ഡൈയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് മേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹീറ്റഡ് ബില്ലറ്റിനെ ടോപ്പ് ഡൈ ബോട്ടം ഡയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്തിൽ ഇടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ മേക്ക് ചെയ്തു സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഡൈ ഫോർജിങ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ലേ ഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ഹോട്ട് ഫോമിംഗ് കോൾഡ് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയും ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടല്ലേ റെഗ്യുലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് ആണ് മറ്റേത് ആരെയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ഫോർജിങ് റോളിങ്സ് എല്ലാം നോക്കിയത് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ഡൈ ബോട്ടം ഡൈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് പീസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസാണ് ഹീറ്റഡ് ബില്ലറ്റിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കും നമ്മൾ ഹാമർ വെച്ച് ഇടിച്ച് 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 യു ക്യാൻ സീൻ ദിസ് ഫിഗർ അല്ലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മെറ്റലിന് രണ്ട് ഡയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താ റിപ്പീറ്റഡ് ഓഫ് ബ്ലൗസ് കൊടുത്ത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് റോളിംഗ് എന്താണ് ഫോർജിങ് എന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം നോക്കിയത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻറ്റൺസ് ഹീറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഡയറ്റ് ഇല വെച്ച് ഇടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഹീറ്റ് കാരണമുള്ള സ്പാർക്ക് പോകുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്കസ് ആപ്പിലായാലും യു ക്യാൻ ആസ്കസ് ആപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനിലായാലും ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കാം യൂട്യൂബിലായാലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് ഏതിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബി എ ബേസിക് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് അതിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇല്ല റോളിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ഫോർജിംഗ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നോക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇനി ഇതിലുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കുന്നതാണ് സോ സ്റ്റഡി വെൽ താങ്ക് യു ഓ